ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് കമൻസ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ത്രൂ ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യൂ ചേച്ചി വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ഒരെണ്ണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് പക്ഷേ എന്ത് വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കമൻസ് വന്നതിൽ കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോൾ കൈ അതായത് ക്ലോയിറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്കൗട്ടിൽ വരുന്ന കുറേ കമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ വണ്ണം കുറയുമോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് അങ്ങനത്തെ കമൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് കൈയുടെ വണ്ണം അതായത് ആം ഫാറ്റുമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളാണ് കാരണം നമുക്ക് കൈക്ക് ഒരുപാട് വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ലീവോ ഈവൻ ഹാഫ് സ്ലീവോ ക്യാപ് സ്ലീവോ ഈവൻ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നോ ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എൻ്റെ കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ ഈ വർക്കൗട്ട് ഈ വർക്കൗട്ട് ഫുൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര ടൈം എന്തൊക്കെ മൂവ്സ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഈ വർക്കൗട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ പലർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ പേഴ്സണലൈസ് നൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ കേസ് ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫൗസിയ ഷംസു എന്നോട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹായ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹായ് ഫൗസിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വർക്ക്ഔട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കേസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചെറിയ ഓവ്യൂ തരാം കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് റെസ്റ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ വർക്ക്ഔട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൈ വാമപ്പ് ചെയ്യണം വാമപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ കൈ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക ആം സർക്കിൾ അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ട്വൻറ്റി അടുത്ത ബാക്കി വരുന്ന സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടൈം നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ളത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വാം അപ്പാണ് നമ്മുടെ കൈക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റ്ലി വർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹെവി വർക്ക്ഔട്ടിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒന്ന് കൈനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ ഷോൾഡറും നിങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വേദനിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് റെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറും കൈയൊക്കെ വേദനിക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് വാൾ പുഷപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വാൾ അതായത് ഒരു ഷുമറിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ വയ്ക്കുക കൈ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം മാറ്റി വെച്ചാലും തരത്തില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് മാറ്റി വെക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എൽബോ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് മാക്സിമം ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാല് ബാക്കിലോട്ട് വെക്കുക നമ
അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത വർക്കൗട്ടിൽ വർക്കൗട്ടിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഓരോ ലെ ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിറയെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡംബിൾസ് ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡംബിൾസ് ഓരോ കിലോയുടെ ഡംബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്കൗട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡംബിൾസ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് അതും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ വേണ്ട നമ്മുടെ കൈയുടെ മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ കൈ മേളിലേക്കും താഴേക്കും പൊക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെയും ഷോൾഡറിലെ മസിൽസ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാരണം തന്നെ അത്രമാത്രം കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കൈ പൊക്കാനും താക്കാനും അപ്പോൾ ആ എഫേർട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ മസിൽസിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കൈയിലെ ഫാറ്റിനെയൊക്കെ ബേൺ ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഉറപ്പായിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ നന്നായിട്ട് പെയിൻ ആയി തുടങ്ങും ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈയുടെ ഈ ബാക്കിലത്തെ മസിൽസിനെ അതായത് ഇതിനെ ട്രൈസെപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നാണ് ഈ വർക്കൗട്ടിനെ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഇതുപോലെ മേളിൽ സ്ട്രേ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ താഴ്ക്കുക പിന്നെ പൊക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഈ ബാക്കിലത്തെ മസിൽസ് മസിൽസാണ് വർക്കൗട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് ആ മസിൽസിന് ആ മസിൽ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന് താഴ്ത്താനും പൊക്കാനും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈ മാറ്റി മറ്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ സെയിം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ ഞാൻ ബ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴത്തേനാണ് കണ്ടത് ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉണ്ണി കൂടെ വേറൊക്കെ കാണായിരുന്നു അതാട്ടോ ഞാൻ ബ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർക്കൗട്ടോട് കൂടി നമ്മുടെ കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി കിട്ടും കാരണം അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേൺ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് വാൾ പുഷപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ അത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ ചുമരിൽ നിന്ന് കാല് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ദൂരം കുറവെടുക്കാം കാരണം ഒറ്റ കൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുഷപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനും അധികം ഒരുപാട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും പുഷപ്പ് ചെയ്ത് അത്രയും ദൂരം ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു കൈയിൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ടൈം മറ്റേ കൈയിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൈയുടെ മസിൽസിനും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കൈയുടെ ബാക്കിലൊക്കെ ഉള്ള മസിൽസിനും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വർക്കൗട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അഴിഞ്ഞു അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റും ഒക്കെ ബേൺ ആവാനായിട്ട് പറ്റിയ വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് റെസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് കേട്ടോ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വർക്ക്ഔട്ട്സിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി റിലാക്സേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വർക്കൗട്ടും അത്രയ്ക്ക് കട്ട വർക്കൗട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് താഴേക്കും മേളിലേക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക താഴെ താഴേക്ക് ഒരു പുഷ് മേളിലേക്ക് ഒരു പുഷ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നു എത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലും നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒക്കെ ഒരു നല്ല ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫാറ്റും ഒക്കെ മെൽറ്റായി പോകാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ വർക്ക്ഔട്ട്
ഈ വർക്ക്ഔട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാകും ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട്സ് അടിപൊളി വർക്ക്ഔട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർബ് ആൻഡ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാല് രണ്ടും ഷോൾഡർ വിടത്തിലൊന്ന് അകത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുട്ടൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക വേറെ ഇഞ്ചുറീസ് വരാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ ഒന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കൈ മൂ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ നമ്മുടെ മുതുകിൻ്റെ മസിൽസും അവിടുത്തെ ഫാറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ ബാക്കിലുള്ള മസിൽസും അവിടുത്തെ ഫാറ്റും ഒക്കെ നന്നായി വർക്കാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ചൂടും ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷനും ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു വല്ല ഒരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ മസിലൊക്കെ വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഔട്ട് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആവാറായി ഇനി ഒരൊറ്റ വർക്ക്ഔട്ടും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് സീരീസിലെ ഏറ്റവും എന്താ ബേണിങ് കൂട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ടാണ് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർക്ക്ഔട്ടിൽ ഇരുന്ന പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊസിഷൻ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയും നമ്മുടെ ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ചിറക് ചിറകടിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈയും ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ച് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൈ മാത്രം ബാക്കിലേക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മുടെ ഷോൾഡറും ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഷോൾഡറും നമ്മുടെ മുതുകും നമ്മുടെ കൈയും ഒക്കെ എന്താ പറയുക അങ്ങ് വേദനിച്ച് അങ്ങ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവും ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആദ്യ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടാവുന്നൊരു പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒന്നും പറയണ്ട അത് അടിപൊളി പെയിനാണ് അത്രമാത്രം ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ഇഫക്റ്റീവുമാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക കൈയുടെ മസിൽസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെയിൻ വരുന്നോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത് ഇന്നത്തെ പെയിൻ ആണ് നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വർക്ക്ഔട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൈസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോൾ മസിൽ പെയിനും കൈക്ക് വേദന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വർക്ക്ഔട്ട് വീഡിയോസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് സ്റ്റെപ്സും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് ടിപ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡു ഫോളോ മീ ദേർ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ ഡു മെസ്സേജ് മീ ആൻഡ് ഡു ഫോളോ മീ അപ്പോൾ കൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ